Праздником вас сегодня отмечается Международный день театра. Поэтому, ну куда утренний экспресс без мускомедии в этот день? С праздником еще раз. Благодарим за прекрасное выступление и спешим сообщить, что 13 и 14 апреля состоится премьера спектакля «Гиперборея», поставленного по произведению Николая Лескова «Тупейный художник». Что же интересного приготовили? И вообще все подробности спешим узнать у наших гостей. У солистки Свердловского театра музыкальной комедии, лауреата премии «Золотая маска», автора вокальных аранжировок спектакля так же гиперборея Марии Вининковой. Также у нас в гостях солисты Свердловского театра музыкальной комедии Сергей Тоцкий, Светлана Карпова, Светлана Ичменева и Илья Жирнов. Вот так. Как мы рады, что мы к вам пришли. Мы к вам пришли не с пустыми руками. У нас есть вот такой пригласительный. Я уж не знаю, как вы его сегодня разыграете, но э, двум счастливчикам достанется пригласительный на 13 апреля на наш спектакль. И э, если рассказывать об этом спектакле, это, ну, я так думаю, что одна из главных э, гордостей нашего сезона, потому что это мировая премьера. Как известно, наш театр славится мировыми премьерами. Что значит мировая премьера? Это значит, что это нигде, никогда, никто ни в каком виде не ставил. Это впервые созданное произведение только в стенах нашего театра нашими силами. И для нас, конечно, это очень большой праздник. В этом спектакле используется музыка русская народная. И также прозвучит в исполнении вот Светланы Ичменевой ария Сольвик. Инсценировку к спектаклю и режиссером спектакля стал Игорь Ладейщиков, любимый артист мускомедии. И еще одно попище его – это режиссура. Он написал инсценировку прекрасную, в которой у ребят гораздо больше ролей, чем у Лескова в произведении «Тупейный художник», по мотивам которого написано это произведение «Гиперборея». Именно поэтому мы не стали называть нашу музыкальную драму «Тупейным художником», а назвали «Гиперборея», потому что очень много всего. У ребят по несколько ролей, хотя они официально называются рассказчики. Вот, например, Сергей Тоцкий и Светлана Карпова исполняют роль рассказчиков. Но при этом она у нас играет и такую девушку игривую, Глашу, и Сергей у нас исполнитель роли папа. Он, ой, очень много всего, там очень много. И вот исполнитель главных ролей Светлана Чменева, Илья Жирнов, Аркадий Тупейный художник и Люба, крепостная актриса. Восхитительный дуэт. У них прекрасные номера. Вот приглашайте нас еще. Думаю, так, мы... так много ролей и все на да, и мы вам, люди и мы, да. и, мы вам обез... и мы вам обязательно исполним еще произведение невероятной красоты музыка русская народная. Потрясающие костюмы. Вот Арию Сольвик Светлана исполнять будет в такой красоты костюмах, что просто, ну, я не знаю, это какое-то облако сказочное, неверо... какое-то просто ну, невероятное диво, просто диво. И художник спектакля Ника Брагина вообще постаралась. Костюмы необычные, очень аллегоричные, поскольку образ спектакля – это 
человек, стремящийся, как птица, обрести крылья, крылья свободы, поскольку действие происходит в крепостном театре. И, в общем, те, кто читали эту пейного художника, mm -hmm. они прекрасно поймут, о чем речь. А, а те, те, кто, кто не, не читали, читали, нужно прочитать и прийти на наш спектакль. Ага, вот так. Можно спросить, что значит гиперборея? Для меня это магазин в центре города. Ну, я даже не сомневалась, да. Тут много вариантов высказывается, но на самом деле гиперборея – это вот название такой древней, мифической, мифологической страны древних славян, северных славян. И долгое время спорят, а была ли эта страна, и что это за страна. Страна, в которой все были счастливы, красивы, здоровы. Вот та страна, в которой все люди стремятся, в особенности российские, русские люди. Мы всегда куда-то стремимся, нам хочется попасть куда-то, где лучше. Вот нам кажется, что там, где нас нет, лучше. Но на самом деле, конечно, счастье внутри. И я думаю, что счастье в свободе, в обретении свободы. И сегодня все мы свободны по-настоящему, потому что э, артисты крепостного театра в нашем произведении, к сожалению, даже шансов не имеют построить свое счастье. Но э, надо сказать, что в нашем спектакле э, очень много интересных находок э, балетмейстера угу. э, Александра Столярова. Это солистка театра «Провинциальные танцы» и прекрасный хореограф-постановщик. Она нашла невероятные движения птичьи. Ребят, покажите сейчас просто вот так, Светлана. на секундочку. Так, вот у нас такие птички. Вот, поскольку мы уже исполнили один первый номер в спектакле, они в нем появляются в совершенно необычном таком ракурсе. И вообще вот эта тема крыльев, тема полета, тема мечты, она в нашем спектакле очень раскрыта, интересна. И психофизически, и в вокале это есть. Это очень здорово, очень интересно. В финале это правда, что будет, извини, пожалуйста, Агутин и Варум? Там что-то как-то и мужской, и женский голос сливаются воедино. Фишка. Как это, что это? Да, на самом деле у нас несколько духовных духовных стихов использовано э, в произведении нашем гиперборей и э, один из самых красивых духовных стихов грешный человечек называется вот если пригласить мы вам его обязательно исполним я придумала такой ход что голоса ребят Светлана Ичменева и Ильи Жирнова будут смешиваться он будет петь фальцетом и зритель э, не должен понимать по задумке где мужской голос где женский и все это такой образ э, духа человеческого когда мы смешиваемся с с Богом, когда мы чувствуем в себе частичку Бога. И тогда неважно, какого ты пола, какой ты расы, сколько тебе лет, какой ты национальности. Важно только одно, что ты чувствуешь. Какой твой дух, какой внутри тебя живет, какая частичка Бога в тебе живет. И вот этот момент в нашем спектакле, он обязательно будет. Вообще очень много важных тем поднято. И мне очень радостно, что Игорь Ладейщиков смог инсценировку э, сделать такой насыщенной, такой интересной, что и э, ребятам, мне кажется, было не скучно, и мы уже, конечно, готовы к зрителю. Вот, очень хочется спросить у вас, э, как у вас проходят репетиции? Ну, мы знаем, что история драматическая, но случаются какие-то комедийные ситуации во время репетиции. Например, актеру одному пришлось долго храпеть. Это правда? Ну, вообще, расскажите о вашем репетиционном процессе. И вот, э, Мария, вы рассказываете столько... Не знаю, я чувствую атмосферу и спектакли, и репетиции. Вот поделитесь. Ой, ну что, репетиции на самом деле очень у нас проходят интересно и весело, и задорно, несмотря на то, что действительно это драма. А, драма, да. Но каким-то образом чудо нашему режиссеру удается придумывать такие подстройки, что тебе кажется, что вот ситуация, ну же абсолютно, вот, ну это крах всего, а ты это принимаешь как, как очищение, как нечто светлое, и не может быть вот этой э, сильной боли, к чему мы приходим, да, к свету. Вот. И мне кажется, Игорю это очень удается, давать нам вот эти задачи, с которыми мы должны справиться, обязательно справимся. И от этого, наверное, все и веселье рождается, да, да и этот смешной храп, который, кстати, зритель увидит обязательно. Он еще не только там будет Спойлер. храп, а там еще и пластика к этому храпу будет присоединена, поэтому будет очень забавно. Да, мы иногда настолько погружаемся в процесс, и то есть нам Игорь Михайлович дает какие-то э, задачи, и мы настолько как бы в это все погружаемся, что где-то какие-то находим приспособления свои. То есть они просто рождаются в моменте. Они настолько живые, и Игорь Михайлович такой, вот, вот это хорошо, а давайте вот, вот это оставим, или вот это. Так желательно. 
Это такой тандем, в общем. Нет, на самом деле, просто все очень молоды, очень талантливы, у всех прекрасная энергия, все настолько настроены на создание нового интересного спектакля, который, я думаю, что будет очень интересен разным совершенно зрителям и, конечно же, молодым людям, которые ищут любви, которые... Ну и взрослым людям, которые уже понимают какие-то более глубокие вещи, которые задумываются о каких-то более сложных вещах. Все, давайте приглашать, О, в общем, а там да, уже да. увидимся, да и поговорим. 13-14 апреля в театре музыкальной комедии мировая премьера «Гиперборея». Музыкальная драма в двух действиях по мотивам произведения Николая Лескова «Тупень художник». Приходите к нам, будет хорошо.